isa sa pinakamasarap na pakiramdam ang pinakamasarap po talaga na pakiramdam sa pagtatanim makita nyo pong tumutubo po yung mga tanim po ninyo naglalakihan kahit nakatanim lang po sa mga maliliit na taniman paso at makikita nyo lang po sa kalikasan sa tabi tabi i-recycle po para po ga pa nga namang halaman hindi po kailangan makal pumunta po sa mga second hand shop pwede pong i-recycle mga lomang kahoy pwedeng gawin taniman lagyan ng plastic sa gilid butas sarap mong tignan di ba kapag ganito kaya yung pag Tambay ko po dito sa aking maliit na taniman dito po sa, dito po sa balkon. Sobra po kong narilak. Sobra sobra kasi nakikita ko po talaga yung pinaghirapan ko. Imagine wala pa pong tatlong buwan. Iba wala pa pong isang buwan. Iba wala pang dalawang buwan. Ay naglalakihan na po ng ganito. Kaya intindihin po talaga natin. Kalagahan po ng kumpanyang planting o yung mga halaman o gulay na pwede po natin pagsamahin sa isang paso dahil napakalaking advantage po noon lalo na po kung maliit po ang inyong lugar na pagtataniman talagang minamaximize ko po yung space po dito sa balcon ko kasi kapag may nakikita po akong pwedeng sabitan pa <laughs> talagang tataniman ko po po, meron pong sibuyas, spinach runner beans po tumutubo na nakaka-relax po talaga alam niyo po yung mga simple yung pwedeng pagsamahin tulad po ng mga upo, kalabasa mais, sitaw, pwede po yun at ito po ang pag-uusapan po natin ngayon kung paano yung planting dito po sa taniman ko po na to ito po ay gawa sa tela at meron pong plastic na naka suporta sa loob meron po yung iba't ibang klase klase lima o anim na klase po ng mga lettuces meron pong basil meron pong chives at kamatis po dalawang magkaibang kamatis isang cherry tomatoes na pang patio cherry tomato po ito na pang patio malilit lang po pero malakas pang munga at isa naman po tumataas diba ang ganda po tingnan nasa ibaba po yan ang mesa at dito naman po pangkong ang mint po talaga ay hindi pwede sa kumpanya yung planting dahil invader po ito talaga mabilis po itong kumalat kaya lalagay nyo lang po sa isang lugar abag nyo po itatabihan dahil mamamatay lang po yung ibang katabing tanim pwede nyo po ito ilagay sa tabi ng puno bas maganda po tingnan sa ilalim ng puno paano po? pisa na po natin kung paano ko po ginawa ito pong aking maliit na companion planter Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon po ay napakaganda ng panahon po at medyo warm. Maglilipat po ako paglilipat po ako ng mga punda dahil malalaki na rin po. Meron po ako ditong fabric planter. Wala pong butas to pero meron pong suporta ng plastic sa loob. Makikita nyo po. Pero ang gagawin ko po, baka kasi mamaya may sira po itong plastic. So, doblehin ko po yan. Eto. Re-recycle ko po yung nabili ko sa shop. Lagyan po muna natin. Stretch ko po na konti para exacto sa size po ng ating planter. Pag mag-stretch po eh, nagto lang po ginagawa ko talaga. Dahan-dahan lang. Ngayon po, mas maganda po talaga malaman po natin kung ano po yung mga bagay o yung mga halaman na pwedeng pagsamahin po sa isang paso o sa isang lugar kasi hindi naman po lahat dapat talaga pagsamahin meron po tinatawag ng mga kumpanyong planting o yung dapat pagsamahin na nagtutulungan po sa mga nutrients tutulungan po sila ayan okay na po ito 
wala ko pong gagawin dahil nga po walang butas pwede po kayo maglagay ng graba sa ilalim para po yung drainage doon po may stack yung tubig hindi po sa lupa para hindi po pero po mga wood chips ito po muna lagay natin sa Pilipinas po pwede po kayo gumamit ng ipa sa ilalim mas tipid maganda po yun at pag nabulok pa po yun ako po napakaganda po nung compost mas tipid po maghanap na lang po kayo ng ipa siguro mga ilalagay ko po dito baka 3 to 4 inches drainage din po ito para hindi maging stagnant po yung tubig sa ilalim kasi alam nyo na kapag wala pong butas at diligin ng dilig magkakamold po yung lupa mabubulok lang pati yung mga tanim nyo mabubulok lang ayan okay na po at maglagay po tayo ng lupa ayun lang po ha ayun po mo na ako sandali Piliin nyo po yung lupa na mataba kung bibili po kayo sa mga gardening shop o maghanap po kayo sa lugar po ninyo kung sa tumutubo yung mga bulate, haluan nyo po ng ipa. Mas magiging mataba po yung lupa. Mga halambawa, nakakawa kayo ng magandang matabang lupa sa kapitbahay nyo, sa lugar po ninyo. Haluan nyo po ng mga, uh, mga one third ng ipa, mga ganun. O mas konti, yung makakahinga po yung ugat na maitatanim po ninyo ito po kasi siyempre dahil small space lang po ito wala na po sa railing yard so bumibili po ako ng lupa pag maglalagay po kayo ng lupa si Six huwag nyo pong ididiin yung kamay nyo kasi magiging siksik po yung lupa titigas spread spread nyo lang po sa gilid para po ma-occupy yung mga space sa gilid kasi nga po fabric planter ito nakukupi kaya kailangan ilagay po natin ng maayos ang lupa pag naglalagay po ako ng lupa eh hinahalo ko po muna to para yung nutrients sa lunghalo kapag bibili po kayo lupa makikita po ninyo may halo halo po mga ugat ayun po yung mga nabubulok na compost o mga bulok na sanga dahon yan tingnan po natin kung ayos na okay na po ito Ayan lang po ha. Babalik yung upuan para makita nyo naman yung pagmumukha ko. <laughs> Tatanim po natin. Meron tayong lettuce. Ano po ito? Uh, tatlong klase. Eh, apat na klase. Ito po isa. Ito po yung isa. Hindi po masyadong pamilya sa pangalan po ng mga lettuce eh. Pero ito po yung kumpanya planting. Yan. Dalawang klase po. Tapos, meron po tayong chives. Ayan. Si Buwes na mura. Meron po tayong basil. At kamatis. Ubisahan po muna natin yung kamatis, syempre. Ang kamatis, syempre, pag tinatanim nyo po, mas malalim, mas maganda. Para mas maging stable po yung katawan at yung pagtubo lalalimang ko po yung tubo ay yung pagbaon ugasal lang po natin ang dahon kasi gusto ko po ibaon ng konti yan kasi pag binaon nyo po yung gilid 
Pag-uugad din po yan. Ayan. Position lang po natin ng mga para magandang tignan. Sunod naman po natin itong isa. Yung isa ay medyo tumutumba na eh dahil sa sobrang bigat. Malalaman nyo po talaga sa laban kapag mataba dahil yung routing system po niya yan napakaganda di ba? Okay po tayo dito. Huwag nyo po isasagad sa base po ninyo yung sa may wood chip para po yung ugat ma-absorb po yung mga nutrients sa lupa. Medyo event po natin dito para may suporta po itong isa yan, yan, yan taliman pa po natin hirap po talaga magmaroon ng paganda <laughs> Ito pong lupa, maganda kasi buhag-hag na buhag-hag. Dadagdag pa po ako ng lupa dahil. Gusto ko matabunan na maayos yung kamatis. Yan, bago po natin ilagay yung basil, chabs at lettuce. Stabilize po muna natin itong kamatis. para hindi po umuuga-uga ito po natin para po makita nyo yan at medyo angat-angat po natin itong plastic para yung lupa talagang sabagad po sa lalim at tak 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 takin po natin ayan nauna na po natin ang kamatis bago po natin ilipat ang mga ibang halaman magbawas po muna tayo dito ng dahon ay wag po muna ito pong plastic muna bawasan po may video babatak patakan nyo po napantay po na sa bunga nga ng public planter yan, stretch na po gupit stretch gupit huwag nyo na po muna pansinin yung mga dabi po sa planter natin kasi pag natuyo po yan, madali pong linisin Kaya dyan po talaga ako eh, pag nagtatilipat o nagtatanin po mga na gusto ko po, malinis, maayos, magandang tignan. Siyempre di ba po, pamamahay ninyo, malinis tignan, at pagkain po itinatanin nyo, dapat maayos po. Dito, kasi ito po, tatapat ko sa mas maaraw. So, yung ilulugar ko po doon, medyo gusto ng araw. Lalaga po muna dito ang basil. Para mas malaki space dito. Dito po sa kabila basil. Ito yung basil po natin. Napakaganda ng grot. Kikilikilitin nyo po yung ilalim. Pagkat para po mag-spread. Medyo moist po yung lupa nito. Maganda po yung lupa, medyo noise. Tapos dito naman po lalagay natin ay chimes. Ito po yung kagandahan eh. Misan natatakot po tayo diba magtanim ng halaman sama-sama kasi 
isipin po natin kung kunti lang yung lupa baka mag-awag gawin sa, sa nutrition hindi po magtutulungan po yan tapos mag a lang po kayo ng mga liquid fertilizer o ibang organic po na pataba kahit hindi na po kayo masyado mag, mag ano, magdagdag ng lupa organic po yung pataba medyo yung buka po natin ito pong times kahit hindi nyo na po kilitiin yung ugat okay na po kasi mabilis po talagang madumami ito yan sunod naman po natin ay sunod po natin ng konti ang chives makikita nyo ito po diba pag ganun siksikan mabubuhay ba yan bubuhay po yan subok na subok na po yan at lagay na po natin itong isang variety ng lettuce syempre pag magtatanong po kayo titingnan nyo po yung spacing kung tama ba Okay ba? Kasi ba? Parang nagla-landscape din po kayo. Pero, sa container, fabric container, di ba po maganda na pong tignan? Kapitan naman yung ating. Ah, maglilipat po kayo ng mga etos mapunlapon nyo, tatanggalin nyo po yung mga bulok na parte kasi pag nabulok po yan sa ilalim hindi po paganda lalo na pag bagong lipat lilinisin nyo po mabuti para yung growth po ng ugat magpo-focus po sa lupa ito na po natin itong basis yan May konting struggle sa pag <laughs> Pero pag natapos po nito, maniwala po kayo. Maniwala po kayo sa akin. <laughs> Maganda po resulta niya. Tanggalin niyo po yung mga sira sa gilid. Kasi mabubulo ko lang po yun. Yan. Basta tatin ng konti. Lagay natin Ayan Tapos Taktakan lang po natin Para tumigit po yung Ugat Magdagdag po tayo ng kuting Magdagdag po tayo ng Lupa sa gitna Para Secure po natin Secure natin na Natakpan po ng Lupa lahat kasi pag naglalagay, huwag po kayo sa gilid maglalagay ng lupa kung gusto nyo pong mag-add dito po sa gilid kasi pag tinaktak nyo, gigilid po yun kita nyo, pag pinupush ko gumigilid din po yung ating mga maging Okay na po yan Ngayon, taktak po natin Yan, okay na okay na po Napakaganda po ng resulta Di ba? Dahil nga po medyo may moisture pa po itong ating lupa Diligan lang po natin bahagya Sa gitna po ang dilig ng halaman, wag po sa gilid kasi nandun po yung concentration po ng ugat hiligan ko po, dahil isang kamatis po eh medyo dry po yung at hindi ko po napansin yan, okay na po yan linisin ko mo maglilinis po muna para makita nyo po yung final result 
Ayan, ito po. Ang ganda na po ng resulta. Lagay nyo lang po dito sa inyong garden table o sa space na naaarawan. Magandang maganda na po, di ba? Ang kamatis, o lagay nyo sa corner. Ito yung napating na arawan. Ito yung happy shade. O depende po sa inyo. Basta naaarawan po ng maayos mga hanggang 8 hours. At lalaki po yan ng maganda. Ganda po, di ba? Pagpitikutin po ninyo. Kahit sa ang corner, magandang tingnan at malinis at nakakain di ba po? sarap yakapin <laughs> ay nako pag ganto po tayo mga tinatanim po ninyo ay yung mga pinaghihirapan po ninyo napakasarap mo tingnan di ba? makita nyo lang po yung mga buto na tinatanim nyo na tumutubo dadahan nyo ng lipat lipat yung May isang dahon na natanggal at napakaganda. Manghihinayan ko yun. Ako po, minsan nasa sagi po ninyo, di ba? Alam niyo po yung pakaramdam ng pagtatanim. Yeah, makita niyo po yung natin. <laughs> minsan, gusto niyo niya kapi makikita. <laughs> okay, matulog na kayo. Dadungaw pa kayo sa taniman ninyo. Kung okay ba lang. <laughs> yung tanim yung matabang mga kulay. Okay ba? Hindi ba napipitig ng masino o na ngayon? <laughs> Ay nako, napakasarap po talaga ng pakaramdam. Alam ko po na intindihan po niyo. Ay. <laughs> talaga niya ako po. No. Paano po? <laughs> yung mga kumpanya ng plants po, o kumpanya ng planting, iintindihan po natin. Kasi yun po yung magtuto lang po sa nutrients, tandaan po natin. Mga uh, halaman talaga na nagtutulungan sa isa't isa. Paano po? Maraming maraming salamat na naman sa inyo oras na ilas at pinilakang lakbay. Sa mga iba pa pong gardening, gardening tips, pakibisita lang po ang pinilakang lakbay channel. Scroll down nyo lang po, meron pong gardening and nature. Maraming maraming salamat po. Positive vibes lang po tayo lagi. God bless, magandang araw, ingat po lagi. Laban lang! <laughs>